안녕하세요 오덕 대로딕입니다 크으, 지금 제 손에 들고 있는 거 보이시나요? <웃음> 게이콘 왔어요 게이콘 아, 아 이번에도 무슨 복 받았나봐 아, 플레이스코드 갔다 오고 이번에 지스타도 갔다 오고 이번에 야 지금 이 건물들 보시면 은 아시겠지만 DDP 왔습니다 DDP 야 게이콘 서울시와 다이아TV가 같이 진행한 게이콘을 방문했습니다 얼마나 좋냐 아 열심히 일한 자야 떠나라 <웃음> 아 지금 아직 입장 시간이 멀었기 때문에 어, 기다리는 중인데 벌써부터 많은 사람들이 줄 서고 있고요 어떤 행사가 준비되었고 어떤 게임들이 준비되었는지 빨리 들어가서 체험해보고 싶네요 대표 인디게임들이 모여있는 서울 막겐존에 저희가 방문했습니다 지금 건너편에는 모바일 인디게임 총 8가지가 준비되어 있는데요 그 8가지 게임들을 플레이해보고 어땠는지 이야기해보도록 할까요? 저희가 처음으로 플레이해본 게임은 이노센트 워리어입니다 해당 게임은 로그라이크와 핵앤슬래시가 합쳐진 게임으로 기존의 공격 방식이 터치였다면 그게 아니라 드래그로 공격을 할수 있고요 여러분들의 몸몰이와 전략을 어떻게 구성하느냐에 따라서 스테이지를 쉽게 또는 어렵게 클리어가 가능할 겁니다 두 번째로 플레이한 게임은 길고양이 이야기라는 게임입니다 어린 아기 고양이의 시점으로 진행된 게임으로 마을에서 아이템을 파밍하여 NPC들과 호감을 쌓고 방해 요소들을 피해서 도시에서 살아남는 게임입니다 이번에 플레이해볼 게임은 캐트릭스라는 게임입니다 캐트릭스는 액션 게임으로 각 고양이마다의 특성이 뚜렷해서 여러분들이 좋아하는 특성을 선택하여 여러분들만의 고양이 액션을 보여주시길 바라겠습니다 네 번째로 플레이해볼 게임은 마녀의 숲이라는 게임입니다 마녀의 숲은 마녀가 되어서 세계수를 키우는 게임인데요 클리커형 게임이자 수집형 게임이기 때문에 다양한 아이템을 파밍하여 여러분들만의 세계수를 만드시길 바라겠습니다 이번에 플레이해볼 게임은 퍼즐류 게임인 햄스터타운과 린입니다 햄스터타운은 각 스테이지마다 선과 그림을 그려서 사탕을 안전하게 햄스터에게 전달해주면 되는 게임이고요 린은 문을 움직여서 린이 안전하게 탈출구로 빠져나갈 수 있도록 도와주는 게임입니다 캐주얼 게임과 리듬 게임이 합쳐져 있는 게임 슈퍼 힙합 대전입니다 슈퍼 힙합 대전은 클리커를 통해서 어느 정도의 돈을 벌다가 풀타임이 끝나는 대로 공연을 통해 여러분들의 리듬감을 볼수 있는 게임인데요 더욱 많은 돈을 벌어드리는 게 목표라 보시면 됩니다 마지막으로 플레이해볼 게임은 루티의 크로니클입니다 루티의 크로니클은 수집형 게임이자 턴제 RPG 게임으로 아기자기한 캐릭터를 모으는 것과 더불어 어떻게 턴을 이어갈 것이냐에 따라서 전략적인 게임으로 볼수 있습니다 아 투표! 투표한 게임! 제가 이번에 투표한 게임은 이제 캐트릭스라는 게임을 투표했습니다 네. 아니 고양이가 귀여운 것도 있고 개인적으로 액션 게임을 너무 좋아하다 보니까 는 거기에 한표 했는데 그 외에도 다른 게임들보다 훨씬 더그 뭐라 해야 되지? 최적화가 잘돼 있었어요 최적화가 돼 있으니까 는 버벅임 없이 플레이했을 수 있었다는 게 굉장히 좋은 호감도였습니다 
저는 그때 이제 겨우 기다리고 일어났어요. 2019 서울 게임콘을 방문해서 유명한 스트리머 또는 유튜버 분들을 많이 뵌 것도 좋았지만 은 역시 서울에서 뽑은 인기 모바일 인디 게임들은 또 다른 별미였죠 아 좋았습니다 유명한 사람들 보는 것도 좋긴 하지만 은 우리가 직접 플레이 해보는 것도 굉장히 중요하지 않을까 싶은데 일단은 이번 연도 행사는 여기서 끝났고 저희가 내년에 또 2020년 서울 게임콘을 방문했으면 싶네요 아 우리 불러주겠지? 모르겠다 <웃음> 좋습니다 내가 좀 마음이 급해서 그러는데 오늘은 여기서 인사드리면서 마무리 짓도록 하겠습니다 자 그럼 여러분들 바이바이 다음에 만나요 됐어요? 아싸 차민조! 차민조 차민조 차민조